Czas pandemii, jak każdy trudny okres, ujawnił problemy, z jakimi zmagamy się jako państwo i społeczeństwo. Paradoksalnie był jednak okazją do aktywizacji mieszkańców i realizacji spontanicznych inicjatyw pomocy. W kwietniu informowaliśmy o grupie radomianek, które pod hasłem Przeszyj to sam szyły maseczki dla potrzebujących. Dziś przyszła pora na finał kolejnej akcji organizowanej przez grupę. Szyłyśmy maseczki, jednak medyków już zaopatrzyliśmy, więc przyszedł czas na najmłodszych. Dostarczyłyśmy dla dzieciaczków z oddziału pediatrycznego tu w szpitalu na Tochtermana 60 poduszek i 25 kołderek z poszewkami, które wyprodukowałyśmy same samodzielnie. Panie z Przeszyj to Sam, reprezentowane dziś przez Anetę Wolską, wspólnie z Kingą Rokoszną, Dominikę Sochacką i Annę Dziochę, odpowiedziały na apel oddziału pediatrii, ale tradycyjnie dołożyły coś więcej od siebie. Słów brakuje z tej wdzięczności, dlatego że panie zgłosiły się do mnie, zaproponowały mi tu takie przepiękne jasieczki. Ja złożyłam taką prośbę, że jeżeli jasieczki, to czy by nie można było jeszcze doszyć takich małych kałderek? Nie spodziewałam się, że panie mi uszyją te przepiękne koderki. Jestem wdzięczna z całego serca, że wspierają nas mimo tak trudnych sytuacji w tej chwili epidemiologicznej w Polsce. Oddział pediatrii otrzymał zatem wyjątkowy prezent z okazji Dnia Dziecka. Na wycie sekundy tak naprawdę nie zastanawiały, jak trzeba to trzeba i trzeba i jest. Więc z całego serca, te panie mają ogromne serca. I bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję, że w Dzień Dziecka możemy wyposażyć nasz oddział. Przepiękne rzeczy. Podniesiemy komfort dzieciaczkom, tym najmłodszym. Radomski Szpital Specjalistyczny to nie jedyna jednostka, do której dociera pomoc pań z Przeszyj to sam. Dotarłyśmy wczoraj też do Warszawy, do Centrum Zdrowia Dziecka i do, dotarłyśmy do szpitala na ulicy Żwirki Wygóry. To też jest szpital kliniczny, pediatryczny. Także tam też nasze poduszki docierają. Dzisiaj za chwileczkę jadą z, z Anetką do, do Iłży. Za chwilę w środę jedzie kolejna partia do Kozienic. Także gdzieś tam szeroko działamy i, i mamy nadzieję, że to wszystko gdzieś niesie ze sobą dużo uśmiechu dla dzieciaków, bo przecież to o to chodzi. Tak? Akcje prowadzone przez grupę nie byłyby możliwe bez wsparcia darczyńców. Fundusze na materiały do szycia pozyskano dzięki internetowej zrzutce. Dziękujemy wszystkim radomianom, którzy naprawdę otworzyli swoje serca i otworzyli portfele, bo pamiętajmy o tym, że wszystko co robimy, co zakup, wszystkie zakupy jakie robimy na, na przeszyj to sam, na poduszeczki czy na maseczki, to są z pieniędzy tutaj ludzi, tak? dobrego serca. Także bez was, wspaniali radomianie, nic by nie było, nie byłoby tej akcji, nie mogłybyśmy pomagać. Także naprawdę wielkie dzięki za wielkie serducho. Panie do niedawna znały się tylko przez internet. Wspólne działanie sprawiło jednak, że grupa planuje już kolejne działania i integracje. Przecie maseczek to była dla nas ciężka praca na początku, kiedy szpitale nie miały po, po prostu nic, to myśmy były i byłyśmy potrzebne i 20 tysięcy masek wyszło spod naszych rąk, także to jest ogromna, ogromna ilość tego wszystkiego. Zaprzyjaźniłyśmy się bardzo, to są nasze pierwsze spotkania właściwie teraz, bo tak wcześniej to tylko przez kamerkę ewentualnie gdzieś tam, gdzieś tam mówi jakaś konspiracja z dostarczaniem towaru, czyli materiałów do szycia. Także mamy nadzieję, że zostaniemy razem i że naprawdę będą te akcje i że, i że Radom będzie nas też wspierał w tym wszystkim. Nie po raz pierwszy aktywne panie pokazały też swoje zdolności wokalne. Kolejny raz akcję wspierają autorską piosenką. Jednak nadchodzi i już księżę z okna stuka, bogacie już do snu, to ducha dla malucha, nie 